சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் டிப்ரெஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு முக்கியமான ரகசியம் ஏன்னா மன அழுத்தம் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஏதோ ஒரு லெவலில் இருக்குது ஸோ அதிலருந்து நம்ம விடுபடணும் நிரந்தரமாக அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேரே மன அழுத்தம் மனதில் வர எண்ணங்கள்னால் வர அழுத்தம் அந்த அழுத்தத்தினால் நீங்கள் பலவிதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறீங்க ஒன்று ஒரு சில விஷயங்களை நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடுற மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ அது கணவன் மனைவி ஏமாற்றத்தினால இருக்கலாம் நம்மளை ஏமாற்றிட்டு போயிட்டாங்க துரோகம் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இருக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் படிப்பு வராததுனால டீச்சர் டார்ச்சர் பண்ணுறதுனால அல்லது அப்பா அம்மா டார்ச்சர் பண்ணுறதுனால இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ பல காரணங்கள் இருக்குது இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அது இதுன்ட்டு ஆனால் இதோடைய சிம்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான படப்படப்பு ஸோ அது வெளியில் பார்க்குறதுக்கு தெரியாட்டினால அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இதயம் படப்படன்னு அடிக்கிறது தெரியும் அல்லது அவங்களுக்குள்ளே மனசளவில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு அப்படியே ஒரு மயக்கமான நிலை உயிரே பிரிகிற மாதிரி அது இருக்கும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு கை காலெலாம் நடுங்கும் இப்போ நம்மள எல்லாரும் முன்னாடியும் ஒருத்தர் திட்டுறாங்க அல்லது குளம் இரட்டல் பண்ணுறாங்கன்னா கை கால் நடுங்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டிப்ரெஷன் இருக்கிறவங்களுக்கும் நடுங்கும் ஆனால் இதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு சிலருக்கு மயக்கம் வரும் என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு கதற அளவுக்கு அழைச்சிட்டு போகும் ஆனால் அந்த நேரம் அவங்கள சுற்றி அப்படி ஒன்றும் எதுவுமே நடந்திருக்காது ஆனால் அது நடக்கும் இது எப்படி அப்படின்னா நாம் நினைக்கிற மாதிரி மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒரு பிரிவில் நடந்த சம்பவத்தை மட்டும்தான் வச்சு நடக்குது அப்படின்னு கிடையாது அது முன்ஜென்மம் அல்லது அதுக்கு முந்தின ஜென்மத்திலிருந்து கூட அது தொடரும் ஏன்னா மனம் அப்படிங்கிறது உங்கள் உடம்பில் ஒரு பகுதி கிடையாது உடம்புக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அது உயிரில் ஒரு பகுதி உயிர் அப்படிங்கிறது தான் ஆத்மான ஹிந்தியில் சொல்கிறோம் அது புருவ மத்தியில் நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிக்கனால் தான் இங்கே போட்டு வைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஆத்மாவில் தான் மனம் இருக்குது அந்த மனம் என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் அதில் ஆழமாக பதிவாகுதோ அதோடைய பாதிப்பை அந்த பாதிப்பு உருவான அந்த பிறவியில் மட்டும் இல்லை அடுத்தடுத்த பிறவிகளிலும் அது ஏற்படுத்தும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த பிறவிகளை ரொம்ப மோசமாகவே ஏற்படுத்தும் ஒரு விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிட்ஸ் வர்றது காக்கா வலிப்பெலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாமே கூட கூட வந்து இந்த டிப்ரெஷன் காரணமாக வர்றது தான் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் வந்தது இந்த ஜென்மத்தில் அது இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதோடைய பாதிப்பு தொடரும் ஸோ இன்னும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு அப்பா அம்மா இறந்ததாக இருக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி துரோகம் பண்ணது குழந்தை இறக்கிறது லவ் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து ஒரு பயங்கரமான டிப்ரெஷன் வரும் அந்த நேரம் ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை வந்து உடம்பு காட்டும் சிலர் வந்து அப்படியே ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக ஆகிடுவாங்க அல்லது அப்படியே ரொம்ப மந்தமாக அப்படியே ஒடுங்கி போயிடுவாங்க உடல் ரீதியாக வாந்தி வர்றது அடிக்கடி டாய்லெட் வர்றது ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அந்த எப்போவுமே அந்த லேட்டாக போகிற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கூலில் திட்டுவாங்க உதைப்பாங்க ஸோ அதனாலே அந்த ஒரு பதற்றத்திலே என்ன ஆகுன்னா அவங்களுக்கு டாய்லெட் போகும் அது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் காலம் முடிஞ்சு காலேஜ் காலம் முடிஞ்சு ஆஃபீஸ்க்கு போனாலும் அல்லது ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் அந்த பழக்கம் இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா தான் இருப்பாங்க வெளியில் போகணும்னு நினச்சா அவங்களுக்கு டாய்லெட் வரும் அந்த ஒரு பதட்டம் ஸோ இது மாதிரி நிறையா வரும் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு பதற்றமான சூழ்நிலை நடக்குது யாரோ திட்டாங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னா அன்றைக்கி எதுவுமே ஆகாது ரெண்டு நாள் கழித்து சில சமயம் பத்து நாள் கழித்து சில சமயம் மாதம் கழித்து கூட ஒரு மாதம் கழித்து கூட அவங்க உடம்புல சிம்டம் காட்டும் அப்போ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய மைண்டு யோசிக்காது ஒரு மாதம் முன்னாடி இது பண்ணதுனால தான் இப்படி ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த உடலுக்குள்ளே அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு அவ்வளோ நாள் ஆகுது 
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ் வருது ஸோ இது இது இதெல்லாம் முந்தைய வீடியோவில் நம்ம கவர் பண்ண மறந்த விஷயங்கள் ஸோ இவ்வளவு இருக்குது சிம்டம் ஸோ இப்போ இது இதிலருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தீர்வு அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா என்னென்னா காரணம் தெரிஞ்சு அந்த காரணத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டா அதுதான் சொல்யூஷன் காரணம் என்ன உடலில் ஒரு பாதிப்பு வருது நாம் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த உடலின் பாதிப்புக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அதுக்கு காரண கருத்தாவாக இருக்கிற டிப்ரெஷனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது ஏன்னா தூங்க வைக்கிற மாத்திரை தான் இருக்குது ஏன்னா தூங்க வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா மனம் சிந்திக்காது ஸோ சிந்திக்காததுனால அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் தற்காலிகமாக ஆனால் அந்த பிறவியில் தற்காலிகமாக இருக்கும் அடுத்த பிறவியில் ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த பிறவியிலுமே கூட திடீர்னு மாத்திரை போடுறது நிறுத்தினாலே பயங்கர சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் அந்த மாதிரி மாத்திரை போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா குழந்தையும் பிறக்காது அது மாதிரி நிறைய சைடு எஃபெக்டும் இருக்குது கிட்னியை பாதிக்கிறது அது இதுன்ட்டு அப்போ இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன அப்படின்னா இப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்குது அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இருக்குதுன்னா மாத்திரையை வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்படியே கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அப்படியே ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டாக்டரே கட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் கூட உடனே கட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது அவ்வளோ டேஞ்சரானது இது ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அது எந்தளவுக்கு சீரியஸாக உங்களுக்கு சிம்டம் காட்டுது அப்படின்ற வச்சு பெருசாக சிம்டம் இல்லைன்னா வேணால் நிறுத்தலாம் ரொம்ப அது அது நிறுத்தினோன்னு அப்படியே ஆக்ரோஷமாக இருக்குது அந்த கேரக்டரே மாறுது அப்படின்னும்போது இருக்கும்போது உடனடியாக நிறுத்துறது வந்து தப்பு தான் ஸோ அது ரொம்ப கம்மி கம்மியாக நிறுத்தணும் அல்லது கண்டினியூ கூட பண்ணலாம் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நம்மளுடைய ஆத்மாவை பலமாக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது எதனால் வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சித்தி கொடுமை அம்மா இறந்துட்டாங்க அல்லது ஓடி போயிட்டாங்க அப்பா வந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அப்போ அப்போ அது சித்தி தானே அந்த இன்னொரு மனைவி ஸோ அவங்க பண்ணுற கொடுமையினால் கூட நிறைய பேர் மென்டல் ஆகிடுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அம்மா சொந்த அம்மா இருக்கும்போது நம்மளை எப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க இவங்க இப்படி நடத்துகிறாங்களே அப்படின்ட்டு அந்த மனசு வந்து அதை ஏற்றுக்காது நான் எப்படி இருந்த என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்போ பயங்கரமான கோபம் வரும் இந்த அம்மா இப்படி பண்ணதுனால தானேன்ட்டு அம்மா மேலே பயங்கர கோபம் வரும் சில சமயம் பெண்கள் மேலே வெறுப்பு வர்ற மாதிரி கூட ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எண்ணங்கள் திரும்ப 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 மைண்டுக்குள்ளே வரும் அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது கூட நடந்திருக்கலாம் ஐம்பது வயசானாலும் ஏதோ நேற்று நடந்த மாதிரி அவங்க ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் இருக்கிறவங்களை பார்த்திங்கன்னா அது அந்த அந்த டிப்ரெஷனுக்கான காரணம் எந்த வயசில் நடந்ததோ திட்டத்திட்ட அதே வயசுக்காரங்களாகவே தான் இருப்பாங்க மனசளவில் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா அதை அதை வந்து அந்த அளவுக்கு அது குழந்தைய அடிச்சுட்டா ஒன்று தேம்பி தேம்பி அழுது பாருங்க அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ளே அழுகுறாங்க அந்த எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த எண்ணங்கள் வருது அதேமாரி ஒரு நம்பிக்கைக்குரியவன் ஏமாத்திட்டு போகிறான் அப்போவுமே அதேமாரி அப்போ அந்த எண்ணங்கள் நீங்கள் அதாவது நீங்களாக உருவாக்கல உண்மையிலே அதுவாக தான் உருவாகுது ஏன்னா அந்த நெகட்டிவ் எண்ணங்களுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்குது பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கணும் நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் நம்ம உருவாக்க தேவை அதுவாக போகும் எந்த அளவுக்கு வேகமாக போகணும் உங்களால் நிறுத்தவே முடியாத அளவுக்கு வேகமாக போகும் எந்த அளவுக்கு மோசமாக நெகட்டிவாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதோடைய பவர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த எண்ணங்கள் என்ன பண்ணணும் உணர்வுகளாக மாறும் எமோஷன்ஸாக மாறும் ஸோ அந்த உணர்வுகள் தான் வந்து நம்ம உடலுக்குள்ள வேதியல் மாற்றத்தை உருவாக்குது ஸோ அதில் தான் அந்த பதற்றம் அந்த மாதிரிலாம் ஆகுது அப்போ அந்த உணர்வுகளாக மாத்துறது உடல் வியாதியாக உணர்வுகள் மாற்றுது அந்த உணர்வுகள் வந்து எண்ணங்கள்னால் உருவாகுது இந்த எண்ணங்கள் நடந்த சூழ்நிலைனால் உருவாச்சு நீங்கள் இதில் எதுவுமே பண்ணலை எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் நடக்குது இதை தடுக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்காது நாம் தான் தடுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதோடைய விதை என்ன எண்ணங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா நீங்கள் நினைக்கணும்னு ஆசைப்படலை ஆனால் அதே தான் எண்ணம் வருது ஸோ இதுக்கு தான் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஐடில் மைண்ட் இஸ் தி டெவில்ஸ் ஓ ஷாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சோம்பலான 
புத்தி சாத்தானின் கல்லறை அதாவது நீங்களா எதுவும் அந்த புத்திக்கு போடலைன்னா அது தேவையில்லாத விஷயத்தை எடுத்து சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதில் ரொம்ப எமோஷ்னலாக எது பதிவாக இருக்குதோ அது தான் டக்குன்னு வந்து சுத்தம் ஸோ அப்போ ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து எமோஷ்னலாக ரொம்ப பாதிக்கக்கூடியது இல்லையா பாசிட்டிவ் எமோஷனை விட நெகட்டிவ் எமோஷன் வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் எமோஷன் நீங்கள் மிஞ்சி போனால் ரெண்டு நாள் ஆசைப்படுவீங்க அவ்வளோதான் ஆனால் நெகட்டிவ் எமோஷன் உங்கள் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக கூட ஆசைப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே மைண்டுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கல அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி டிப்ரெஷனை உருவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் அதிகமாக உங்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பட் அதை ஏற்படுத்தலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் ஆகியிருக்கிறீங்கன்றதை பொறுத்து ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பக்கா ட்ரெயின்டாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு எந்த பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாது ஸோ இப்போ என்னென்னா உங்களுடைய புத்தியை வந்து நீங்கள் சோம்பலாக விடக்கூடாது அதாவது ஃப்ரீயாக விடக்கூடாது ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எப்போவுமே சும்மா இருக்கும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே நடக்க தேவையில்ல அப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சின்ன வயசுலேருந்தே அதை உருவாக்கணும் சின்ன வயசில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்தந்த மதத்தை சார்ந்தவங்க சாமி கும்பிட கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இதையும் கற்றுக் கொடுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் யாருமே கற்றுக் கொடுக்கறதில்ல ஸ்கூல்லையும் கற்றுக் கொடுக்கறதில்ல ஸ்கூல்லையே இதை கற்றுக் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலாக ஸ்கூலில் தான் ஸ்கூலில் தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்குது எல்கேஜி குழந்தைய பிடிச்சி திட்டுறது ஸோ இப்படி அப்புறம் குச்சால அடிக்கிறது ஹோம்ஒர்க் அதில் என்ன திட்டுறது லேட்டாக வந்து திட்டுறது இப்படியே கடைசி வரைக்கும் அந்த அதாவது பெரும்பான்மையான வியாதிகளுக்கு விதை வந்து குழந்தை பருவத்தில் ஸ்கூலில் போடப்படுது சிலருக்கு வீட்டிலையுமே போடப்படும் ஸோ அதுதான் பிற்காலத்தில் பெரிய பெரிய வியாதி ஆகுது அப்போ ஏன்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே மனநோயாளிகள் தான் நம்ம டீச்சரே மனநோயாளியாக இருக்கும்போது அவர் எப்படி நம்மளே ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அவருக்கு இருக்கிற வியாதியை தான் நமக்கு கொடுக்க முடியும் அப்போ எல்லாருமே மனநோயாளிகள் தான்ற விஷயத்த முதல்ல நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு போதிக்கணும் அப்போ தான் அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு மதப்பற்றோடு வளர்க்கறதுக்கு காரணமே இது தான் வளர்க்கணும் ஆனால் யாரும் வளர்க்குறதில்ல எல்லாம் ஒன்று அப்படின்ற உணர்வில் இருக்கிறாங்க அல்லது சும்மா கடமைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இதுக்காக தான் அவங்க கோயிலுக்கும் சர்ச்சுக்கும் மசூதிக்கும் வராங்கன்ற விஷயம் அவங்களுக்கும் தெரியாது அதனால் அவங்களும் எதையோ பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க பேசுகிறதே இவங்களுக்கு டிப்ரெஷனை கொடுக்கும் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஏதோ பாசிட்டிவான விஷயத்த பேசுகிற மாதிரி தோணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் வந்து இதை கொடுத்துட்டார் அதை கொடுத்துட்டாரு அப்போ இவங்களுக்கு ஓ கடவுள்னா கொடுக்குற ஒரு பிள்ளை இருக்குது அப்போ கொடுக்கலன்னா டிப்ரெஷன் ஆகிடும் சில சமயம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமலும் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் விஷயத்தை சொல்கிற ஒரு சாதனமாக மதத்தை மாற்றிட்டாங்க இப்போ ஆனால் மதம் உண்மையில் அதோடைய நோக்கம் அது கிடையாது அதுவாக இருக்கக்கூடாது அதோடைய உண்மையான நோக்கம் இழப்புகளை எதிர்கொள்வதற்கு கற்றுக் கொடுக்கறது தான் அடையிறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் என்ன தான் திறமை அடைஞ்சாலும் அது உங்களை விட்டு போயே தீரணும் அல்லது நீங்களும் நீங்களும் அதை விட்டு பிரிஞ்சே ஆகணும் அல்லது இப்படியே இருக்க முடியுமா இந்த உடம்புல முடியாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு தன்னை எப்பவும் தயார்படுத்திக்கிறது என்னுடைய இது அப்படிங்கிற எண்ணம் எதன் மீதும் இல்லாமல் இருக்கணும் உங்கள் திறமை மீதும் சேர்த்து அது கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பிச்சை எப்போனாலும் அது என்னை விட்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த கவனம் இருக்கணும் அப்போ என்னாகும் அகங்காரம் வராது பற்று வராது என் மீதும் என்னுடைய உடம்பு அழகு பணம் அறிவு எதன் மீதும் பற்று அகங்காரம் வராது அப்படி வரலனாலே டிப்ரெஷன் வர்றதுக்கான பாதி காரணம் போயிடும் மீதி காரணம் அடுத்தவங்க கிட்டே இருந்து வர்றது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் எல்லாருமே மனவியாதிக்காரர்கள் இந்த ஞானம் தெரியாதவர்கள் இந்த ஞானம் தெரியாதவங்க அவங்க மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறவங்க மன அழுத்தத்தை எல்லோருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இது 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 எல்லாமே ஒரு வினாடியில் நடக்கிற விஷயம் இல்லை இந்த எண்ணங்களை திரும்ப 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 உங்களுக்குள்ளே எழுப்பணும் அடுத்தது இது ஏன் நடக்குது அந்த விஷயம் நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போகிறேன் டீச்சர் அடிக்கிறாங்க எல்லோரும் முன்னாடியும் முட்டி போட வைக்கிறாங்க இது வந்து நமக்கு அந்த டீச்சர் நமக்கு பண்ணுற அநியாயமாக தெரியும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளால் முடியலையே 
சீக்கிரமாக போகணுன்னு தான் நினைக்கிறேன் முடியலையே அதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரியலையே இல்லையா ஸோ இப்போ நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது பார்த்திங்கன்னா வயிற்ற கலக்கும் அப்போ டாய்லெட் போயிட்டு வருவாங்க வந்தோடனே மறுபடியும் வயிற்ற கலக்கும் மறு இப்படியே நாலு தடவை போயிட்டு வந்தாங்கன்னா லேட்டு ஆக தானே செய்யும் என்ன டாக்டர்கிட்ட காட்டினாலும் அதுக்கு மருந்து கிடையாது ஸோ அப்போ இது தான் அப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ மற்ற குழந்தை மாதிரி இந்த குழந்தையால் இருக்க முடியாது அப்போ இந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக கிளம்பணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த குழந்தைக்கு தெரியாது ஏன்னா இந்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அந் அந்த வீட்டில் எல்லோரும் சாப்பிட்றது தான் அந்த குழந்தை சாப்பிடுவோம் எல்லோரும் வாழ்கிற மாதிரி தான் வாழும் ஆனால் இந்த குழந்தையுடைய உடம்பு மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அந்த குழந்தை தெரிஞ்சால் அதுக்கேற்ப தன்னை தயார்படுத்திக்கும் அப்போ அதுதான் கர்மத்தின் விதி முந்தைய ஜென்மமோ அல்லது அதற்கு முந்தைய ஜென்மத்திலோ ஏதோ நாம் செஞ்சுருக்கிறோம் பாவம் அதற்கான தண்டனை தான் இப்படி வருது இந்த மாதிரி உடல் உபாதை எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அதிலேருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா உடனடியாக தப்பிக்க முடியாது தான் ஆனால் இதுக்கு காரணமாக இருந்த ஏதோ ஒரு குணம் இப்போவும் எனக்கு இருக்கும் ஏதோ ஒரு பாவம் பண்ண இல்லையா அந்த பாவத்தை இப்போவும் நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா அந்த குணம் வந்து ஆத்மா எடுத்துகிட்டு வரும் அடுத்தடுத்த பிறவிக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நான் இப்போ என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த குணத்தை நீங்கள் நீக்கி நீக்கிறதுல கவனம் கொடுத்தீங்கனாலே என்ன ஆகும்னா அந்த பாவத்தை நீங்கள் திரும்ப செய்கிறத தடுக்கும் பொழுது தானாகவே உடல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்தளவுக்கு பாவம் செஞ்சிங்களோ அந்தளவுக்கு தான் தண்டனை அப்படியே தண்டனை கடைசி வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்காது ஸோ அப்போ நம்ம அந்த பாவத்தை செய்கிறத நிறுத்துறீங்க அது வரைக்கும் நான் செஞ்ச பாவத்துக்காக தான் இது வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுக்கு கோபம் வராது பதற்றம் வராது ஸோ அப்போ நான் செய்த பாவம் அதற்காக இது நடக்குது அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த துரோகம் பண்ணுறது திடீர் மரணம் லவ் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் பார்த்திங்கன்னா அதே கர்மத்தின் விதிப்படி தான் நடக்குது அப்போ இது இது எல்லாமே நம்ம வந்து வெளி உலகத்தை சார்ந்து இருக்கிறதுனால நடக்குது ஸோ வெளி உலகத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது அப்போ யாரை சார்ந்து இருக்கிறது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று கடவுள் இன்னொன்று என்னுடைய கர்மம் கர்மா ஸோ என்னுடைய செயல்கள் ஏன்னா கடவுள் வர்றதே வந்து கர்மத்தை கற்றுக் கொடுக்க நல்ல கர்மத்தை கற்றுக் கொடுக்க தான் நீங்கள் எல்லா மதமும் பாருங்கள் நீங்கள் இப்படி நடக்கணும் அப்படி நடக்கணும் ஸோ எப்படி செயல்படணுன்றத தான் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஆனால் மதங்களின் வழிபடி நடக்கிறதுனாலே நம்ம நிறைய பாவம் பண்ணுவோம் ஏன்னா மதத்தை உருவாக்குனது மனுஷனுங்க ஸோ அப்போ அது கடவுள் வழி கிடையாது அப்போ கடவுளுடைய வழி என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுளுடைய வழி மெயினாக வந்து யாருக்கும் எந்த விதத்திலையும் துக்கம் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னாலே மாமிச உணவுலாம் கட் ஆகிடும் ஏன்னா கொலையே பண்ணுறோம் அப்புறம் அதுக்கு பேர் துக்கம் இல்லையா இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மாமிச உணவு நம்மளுடைய உணவே இல்லை அப்போ அதை சாப்பிட்டோன்னா கண்டிப்பாக அது வேலை காட்ட தான் செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கும்பொழுது குழந்தைங்க பதற்றம் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு வெளியூருக்கு கிளம்புறோம் அப்போ தான் பதற்றம் ஆகுது இப்போ வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க ரிலாக்ஸாக இருக்கிறாங்க இந்த ரிலாக்ஸாக இருக்க இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நெகட்டிவான எந்த விஷயமும் தற்காலிகமாக அவங்களுக்குள்ளே வரல ஆனால் ஏதோ ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனை எதிர்கொள்ளணும் போது ஐயோ அது முடியுமா முடியாதா இந்த மாதிரி நெகட்டிவான எண்ணங்கள் வருது அப்போ கம்மன் இருக்கும்போதே என்ன பண்ணணும்னா பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நெகட்டிவான விஷயம் எப்போ வரும்னு நம்மக்கிட்ட கேட்டுட்டு வராது ஸோ அப்போ நம்ம எப்போவுமே அதுக்கு தயாராக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த உலகமே நெகட்டிவான உலகம் தான் கலியுகம் அதுவும் கலியுக இறுதி இது ஸோ அப்போ தொடர்ந்து பாசிட்டிவான எண்ணங்களை கொடுக்கணும் அப்போ என்ன அந்த பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் அப்படின்னா இந்த வழக்கமாக பாசிட்டிவ் திங்கிங் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படிலாம் பேசுகிறாங்க பாருங்கள் அது கிடையாது அது உண்மையிலே நீங்கள் டிப்ரெஷன் அடைஞ்சது காரணமே கூட அதுவாக இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் நிறையா சம்பாதிக்கணும் இப்படி ஆகணுன்ட்டு அந்த மாதிரி கிளாஸ் பிஸ்னஸ் கிளாஸு சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸு அந்த மாதிரிலாம் போய் சக்ஸஸும் ஆகிக்கி அதுக்கப்புறம் ஃபெயிலியர் ஆகுறதுனால மென்டலானவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ என்னாச்சு இவங்க எதை பாசிட்டிவ் திங்கிங்னு கொடுத்தாங்களோ அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் அவனை மென்டலாகவே ஆக்கிச்சு ஸோ இப்போ நம்ம சொல்கிற பாசிட்டிவ் திங்கிங் கடவுள் கொடுக்குற விஷயம் அது என்ன அப்படின்னா இங்கே என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் 
இது எப்படி இருக்கும்னா இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் அது அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி அனுபவம் ஆகும்னா நூறு ரூபாய் நஷ்டம் அது வந்து ஒரு நெகட்டிவான நியூஸ் தான் ஆனால் கோடி ரூபா வரவு அப்போ கோடி ரூபா வரவில் நூறு ரூபாய் நஷ்டன்றது ஒரு பெரிய விஷயமா அந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகும் அந்த மாதிரி கோடி ரூபாய் வரவு உள்ள ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நினைக்க போகிறீங்க அது உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஆனால் இது வந்து பயங்கர பயிற்சி பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு உள்ளே அனுப்பணும் அதுலேயும் இது உண்மையான பாசிட்டிவான விஷயம் இல்லையா நீங்கள் பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னா கூட அது கூட ஏறிடும் ஆனால் இந்த போதை ஏறுறது கஷ்டம் ஏன் கஷ்டம்னா அது சில காரணங்கள் இருக்குது நம்ம சொல்ல போகிற அந்த பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் இந்த பிறவியில் அச்சீவ் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது அடுத்த பிறவியில் அச்சீவ் பண்ணுற விஷயம் ஸோ அதனால் அதன் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது எப்போ நம்பிக்கை வரும்னா இதை சொல்கிறது இறைவன்றதில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வரும்பொழுது தான் உங்களுக்கு அது வரும் ஸோ நம்பிக்கை வந்தால் மட்டும் போதாது போதை வரணும் இல்லையா நாளைக்கு நான் கோடீஸ்வரன் ஆக போகிறேன் ஏதோ ஒரு கோடி ரூபாய் வர வேண்டியது இருக்குது ஒருத்தர் கையெழுத்து போட்டால் சரியாயிடும் இன்றைக்கி போட்டுருவார் இன்றைக்கி போடுறேன்னு சொல் அல்லது நாளைக்கு போட்டுருன்னு சொல்லிட்டாருன்னா நைட்டெல்லாம் அதே இருக்கும் அவர் போடுவாரா போட மாட்டாரான்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் போட்ட உடனே எனக்கு எவ்வளோ ஆகும் நான் இதை கட்டுவேன் அதை கட்டுவேன் இந்த கம்பெனி திறப்பேன் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன் மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் அந்த போதை அந்த போதை ஏற்றுறது ஸோ இந்த மாதிரி போதை ஏறணும் அதுதான் முக்கியம் நான் பணக்காரன் ஆவேன்னு சொல்கிறது வேறு கண்டிப்பாக பணக்காரன் ஆவன்னு நினைக்கும்போது தான் அந்த போதை வரும் பணக்காரன் ஆவ ஆவன்னு சொன்னாலே போதை வராது ஸோ ப அந்த மாதிரி தான் இப்போ நாம் சொல்ல போகிறது வந்து போதை ஏற்றுற அளவுக்கு அந்த எண்ணத்தை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப எழுப்பணும் அது என்ன அந்த போதை ஏற்றுறது அப்படின்னா இது பயங்கரமான ஆன்மீக ரகசியம் அது என்ன அப்படின்னா இறைவன் சொல்கிறாரு இந்த உலகம் ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரத்தில் இயங்குது அதில் முதல் பதி சொர்க்கம் அடுத்த பதி நரகம் சொர்க்கத்தில் தான் நம்ம முதன் முதலாக பிறந்தோம் அப்போ நம்ம தேவதையாக இருந்தோம் தெய்வீக குணம் நிரம்பிச்சு அங்கே எந்த விதமான நோயும் கிடையாது நெகட்டிவான எந்த விஷயமும் நடக்காது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காம் கோபம் பற்று பேராசி அகங்காரம் எதுவுமே இருக்காது இது தான் பாவம் பஞ்சமகா பாவங்கள்னு வாங்கிப்பாங்க ஸோ இந்த பாவமே இங்கே இருக்காது சொர்க்கத்தில் அதனால் நீங்கள் எது நினச்சாலும் நடக்கும் அதனால தான் ஒரு சின்ன தலைவலி கூட இருக்காது இப்போ இது சொர்க்கம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி நிமிஷம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நிமிஷம் இதே பூமி நரகமாகும்போது தான் நம்ம பாவம் செய்கிறோம் காரணம் நம்மளை அழியக்கூடிய உடம்பு நினச்சிடும் உடல் உணர்வுகளுக்கு அடிமையாகிடும் அதனால் காமம் கோபம் இந்த ஐந்து விகாரத்துக்கு விழுந்துடும் அதோடைய ரிசல்ட் கண்டிப்பாக துக்கம் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஸோ துக்கம் வரும்போது தான் இறைவனை நினச்சிட்டே இருக்கிறோம் கடைசின்னு ஒரு வருஷம் இறைவன் நிஜமாகவே வராது சொர்க்கத்தில் இறைவனை நினைக்க கூட மாட்டோம் ஏன்னா அவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கும் துக்கம் இருந்தால் தானே கடவுளே தேடுவோம் கடைசியில் வந்து இந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்கள் தான் தேவதையாக இருந்துங்க உங்களை தான் இந்துக்கள் கோயில் கட்டி கொம்பிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருந்த நீங்கள் இப்போ இப்படி ஆனதுக்கு காரணம் சொர்க்கத்தில் வந்து நீங்கள் அழிக்கூடிய உடல் நினைக்க மாட்டீங்க உங்களை அழிவற்ற ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது உயிர் அது புருவமத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கிறனால தான் இங்கே போட்டு வைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஆத்மான்ற உணர்விலே இருப்பீங்க உடல்ன்ற உணர்விலே இருக்க மாட்டீங்க அப்போ எவ்வளோ அழகானவங்க வந்தாலும் அவங்களையும் நீங்கள் ஆத்மா புருவமத்தில் அவங்க ஆத்மா மாதிரி இருக்கிறாங்கன்ற அந்த உணர்விலேயே நீங்கள் இருப்பீங்க இயற்கையாகவே அந்த உணர்வு இருக்கும் அதனால் அந்த உடல் அழகெல்லாம் மயங்க மாட்டீங்க அப்போ காமம் போச்சு காமத்தில் விட மாட்டீங்க ஸோ அப்படி தான் எல்லாமே ஸோ இது ஞாபகம் இருக்கும் அதனால தான் அங்கே நீங்கள் எது நினைச்சாலும் நடக்கும் மழை பெய்யினா பெய்யும் நில் நினைக்கும் அந்த அளவுக்கு ஆத்மா சக்தி இருக்கும் அந்த சக்தியை நாம் இழக்கிறோம் காமம் கோபத்தில் விழும்போது அந்த சக்தியை இழக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாகவே எல்லா சக்தியும் இருந்தாச்சு கடைசி ஒரு வருஷம் மீண்டும் அந்த சக்தி அடையிறதுக்காக இறைவன் ஞானத்தை கொடுக்குறார் இது வரைக்கும் இறைவன் இந்த பூமிக்கு வந்ததில்லை அப்போ எங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்கார் இது வந்து செம்பொன் நிறமான உலகம் இங்கே ஒரு சின்ன நட்சத்திரமாக இருக்கார் அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் ஆனால் தான் அவரை பரமாத்மான்றோம் நாம் ஆத்மாக்கள் உடல் எடுத்து பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடமும் இதே பரந்தாமம் தான் நமக்கு இரு அவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம பிறப்பிறப்பு சக்கத்தில் வரும் அவர் வர்றதில்லை இருந்தாலும் இந்த ஞானம் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக கலியுகத்தின் இறுதியில் எப்போவும் வர்றார் ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷத்தின் இறுதியில் ஏன்னா இது கல்புன்னு சொல்லுவோம் கல்பத்தின் இறுதியில் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்து இந்த பூமியை
ஸோ இப்போவே நீங்கள் இந்த ஐந்து விகாரத்தை விட்டீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு வருவீங்கன்ற ரகசியத்தை சொல்கிறார் ஆனால் அந்த விகாரத்தை விடக்கூடிய சக்தி நமக்கு இல்லை அப்போ அந்த சக்தி வேணும்னா இறைவனை நினைக்கணும் இப்போ தான் நமக்கு தெரியும் எந்த மதத்துலையும் இறைவன் இப்படி இருப்பான்னு சொன்னதில் இப்போ தான் இறைவனே வந்து சொல்கிறதுனால நமக்கு தெரியுது அவரும் நம்மளை மாதிரியே நட்சத்திர மாதிரி இருக்கார் நம்ம புருவ மத்தியில் இருக்கிறோம் இறைவன் செம்பு நிறமான உலகத்தில் இருக்கார் நான் உடம்புன்றத மறக்கணும் நான் ஆண் உடலில் இருக்கிறேன் பெண் உடலில் இருக்கிறேன் சுத்தமாக மறந்து நான் ஒலியாக இருக்கிறேன் ஒலியாக இருக்கிறேன் இதே ஞாபகம் இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒலியாக அதாவது ஆத்மாவாக பார்க்கணும் கூடவே பரமாத்மா சிவனை ஸோ கடவுள் அவருடைய பேர் சிவன் அவரை தான் அல்லான் முஸ்லீம்களும் பரமப்பிதான் கிறிஸ்தவர்களும் சொல்கிறாங்க மற்றபடி தாயின் கர்ப்பத்தில் போய் இருக்கிற ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோ இயேசுவோ யாருமே கடவுள் கிடையாது ஸோ இறைவனை நினைக்கும் போது தான் இந்த இடம் துடிக்கும் என்ன ஆகுதுனா ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பாவங்கள் எரியும் எரி எரிய அப்படி ஒரு ஆனந்தம் வரும் ஸோ இப்படி இறைவனை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் முக்கியமானது அடுத்தது இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை தினம் தினம் கேட்கணும் ஏன்னா பாவம் எல்லாம் ரைட்டு ரைட்டுன்னு சொல்கிறது தான் கழிவுகம் காமம் நல்லது கர்மின் சாப்பிடணும் அது உடம்புக்கு நல்லது அதுக்கு தான் இறைவன் படித்தார் இப்படியே தான் மதங்கள் சயின்ஸு எல்லாமே சொல்லி மனிதனை மீண்டும் மீண்டும் பாவம் செய்ய வைக்கும் ஏன்னா கழிவுகத்துடைய குணம் அது தான் ஸோ அப்போ அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னா இறைவன் சொல்கிறத தினம் தினம் கேட்கணும் அந்த இறைவன் கொடுக்குற ஞானம் இறைவன் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடம்பில் வந்து பேசுகிறார் அந்த தாத்தாவுக்கு இறைவன் பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் ஸோ அவர் வாய் வழியே கொடுக்குற இந்த ஞானத்தை தான் முரளின்னு சொல்லுவோம் அது எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பதிக்கப்படுது நீங்கள் யூடியூப்லேயே கூட பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது கீழே ஹேஷ்டேக் தமிழ் முரளின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த வீடியோ கீழே அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் தினம் தினம் அந்த முரளி வீடியோஸ் லிங்க் அனுப்புகிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் ப்ளஸ் நைன் இப்போ எதுக்கு இந்த ஞானத்தை இறைவன் கொடுக்குறார் அப்படின்னா சொர்க்கத்தில் பிறக்கிற முதல் குழந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யோக பலத்தினால் பிறக்கிறவர் காமத்தினால் யாருமே அங்கே பிறக்க மாட்டாங்க ஏன்னா காமம்னா என்னென்னே அங்கே யாருக்கும் தெரியாது கல்யாணாகவும் குழந்த பிறக்கும் எப்படி கணவனும் மனைவியும் நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும்னு நினைக்கும் போது மனைவி கரு உருவாள் ஸோ அப்படி பிறக்கிற முதல் குழந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதை தான் யோக பலம் சொல்கிறது ஸோ அவர் மட்டும் இல்லை சொர்க்கத்தில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவர் வந்து மகாராஜா ஆகிறாரு மகாராஜனாலே பிரஜைகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் இருப்பாங்க சொர்க்கத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் இறுதியில் முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் அங்கே மக்கள் தொகை ஸோ அத்தனை பேரும் பயங்கர ஆனந்தமாக இருப்பாங்க பயங்கர சக்திசாலியாக இருப்பாங்க பயங்கர அன்பானவங்களாக இருப்பாங்க இப்போ அதே மாதிரி நம்ம மாறணும் மாறித்தான் ஆகணும் ஏன்னா இந்த ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரத்தை ஒரு கல்பம்னும் இதோடைய சிறப்பம் சொன்னால் ஒரு கல்பத்தில் என்ன நினச்சோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே நாள் வந்திருக்கும் இல்லையா அப்போ இதே வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தா தான் இப்போ பார்ப்பீங்க அந்தளவுக்கு துல்லியமாக நடக்குது அப்போ இப்போ நாம் நாம் தான் தேவதையாகணும் ஏன்னா நாம் தான் தேவதையாக இருந்தோம் அதுக்கு தான் இறைவன் ஞானத்தை கொடுக்குறார் என்ன பண்ணால் உங்களை அழியக்கூடிய உடம்பு இல்லை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு பரமாத்மாவை செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரமாக நினைங்க செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி சிவனை அப்பான்னு அன்பாக நினைங்க நான் சொன்ன மாதிரி அவர் சொல்கிற அந்த முரளி கேட்கும்போது தான் அவருடைய அன்பு நமக்கு புரியும் ஒருத்தர் வாய் திறந்தே பேசலைன்னா அவர் மேலே நமக்கு எப்படி அன்பு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அவருடைய ஞானத்தை தினம் தினம் கேட்குறோம் அப்போ கேட்க கேட்க என்ன ஆகுனா ஆத்மா சக்தி வரும் இன்னொரு விஷயம் இது எதுக்கு கேட்குறோம் மீண்டும் தேவதை ஆகிறதுக்கு காமன் கோபம் பற்றி பேர சாங்கிறதை வென்றால் தான் இங்கே பிறக்க முடியும் ஸோ அதில் நம்பர் ஒன்னில் பிறந்தவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சுத்தமாரும் தேகன்றத மறந்து ஆத்ம உணர்வில் இருந்தார் அதனால தான் பெருமாளுக்கு அவ்வளோ பெரிய நாமம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆத்ம ஜோதி கொழுந்து விட்டு எரியுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகணும்னா நாராயணன் ஆகிறது தான் லட்சியம் இப்போ நான் நாராயணன் ஆக போகிறேன் இதை வந்து இறைவன் சொல்கிறார் ஸோ இது பொய்யா போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நீங்கள் எந்த கடின மொழிப்பும் கிடையாது நான் நாராயணன் ஆக போகிறேன்றது மட்டும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இறைவனை நட்சத்திரம் மாதிரி நினைக்கிறோம் அதுக்காக நான் தூய்மையாகிறேன் ஏன்னா தூய்மையான உலகத்தில் ஸ்ரீ நாராயணனா அல்லது தேவதையை நான் மாறணும் அப்படிங்கிறது திரும்ப திரும்ப சொல்லி சொல்லி அந்த போதை ஏற்றணும் இப்போ நாராயணன் எப்படி இருப்பார் சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தினம் தினம் முரளியில் வரும் ஸோ அதை ஆசைப்படணும் எப்போ கம்முன்
யாரையோ சொல்கிறாங்கன்ற மாதிரி நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பீங்க ஸோ அப்போ பாருங்கள் அப்போ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்ன்ற மாதிரி டிப்ரெஷன் வரதுக்கு முன்னாடியே தப்பிச்சிட்டிங்க சரி வந்துடுச்சு அப்படின்னாலும் இதே தான் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக போனணும் ஏன் அப்படின்னா மன அழுத்தம் கிணத்துக்குள்ளே ரொம்ப ஆழத்துக்கு போயிட்டிங்கன்னா வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீச்சல் அடித்து வரணும் ஏன்னா தண்ணி பிடிச்சி அழுத்தம் அது மாதிரி இந்த மன அழுத்தம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ரொம்ப தள்ளிடுச்சு ஸோ இப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் மேலே வரணும் அப்படின்னா அந்த பரம ஃபஸ்ட்டு நார்மலுக்கு வரணும் அப்புறம் பரமானந்த நிலையை அடையணும் இறைவன் நினைவிலே இருந்தால் அது அடையும் ஆனால் அந்த ரொம்ப கியான நிலையில் இருக்கிறவங்க அங்கேருந்து மேலே வர்றதுக்கு ரொம்ப உழைப்பு பண்ணணும் அப்போ ரொம்ப இது மாதிரி எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணங்களை நீங்கள் உருவாக்கணும் நான் அழிக்கூடிய உடம்பு இல்லை ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய குழந்தை ஸ்ரீநாராயணன் ஆக போகிறேன் அவரை நினச்சிட்டே இருக்கிறேன் அந்த நட்சத்திரத்தை மணக்கனால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் என்னையும் நான் நட்சத்திரம் மாதிரியே நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி திரும்ப 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 நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பயிற்சி ஸோ இப்போ நாம் இந்த கடைசி நூறு வருஷம் பண்ணுற பயிற்சியுடைய நினைவாக தான் அடுத்த கல்பத்தில் பக்தி மார்க்கத்தில் இப்போ நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் பக்தியில் ஒரு ஒரு முறையாக இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு முறை என்ன பண்ணுவாங்க நைட்டெல்லாம் ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுவாங்க அல்லது ஓம் நம சிவா எழுதுவாங்க ஒரே இதை திரும்ப திரும்ப எழுதுவாங்க ஒரு நோட்டு ஃபுல்லாக அல்லது நூற்றி எட்டு தடவை ஆயிரத்தி எட்டு தடவை இது எல்லாம் எதோட ப நினைவுனா இப்போ நாம் திரும்ப திரும்ப நான் நாராயணன் ஆகிறேன் ஆகிறேன் நான் சிவனுடைய குழந்தை சிவனை மாதிரி நான் தூய்மையானவன் நான் மாமிசம் சாப்பிட மாட்டேன் காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் இதெல்லாம் கீழானது இது கீழான மனிதர்கள் பண்ணுறது நான் தேவதை அப்படிங்கிற எண்ணத்தை திரும்ப திரும்ப உருவாக்கணும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒரு போதை நான் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவன் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வரும்போது தான் அந்த போதை வரும் அப்போ தான் மனிதர்கள் எல்லாம் காமத்தில் போனாலும் அந்த காமத்தில் போகிறது கீழானவங்கன்ற அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வரணும் அப்போ தானாகவே அதிலருந்து விலகி இருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எண்ணம் இந்த போதை இதுதான் உண்மையான பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஸோ இந்த நாராயணன் பதவியை யாரும் உங்கள் கிட்டேருந்து அடித்து பறிக்க போகிறது கிடையாது ஸோ எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆத்மாவுக்கும் சக்தி வரும் பயங்கர ஆனந்தமும் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் கர்மத்தின் விதியும் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணால் அதுக்கான தண்டனை கண்டிப்பாக ஆத்மா அடுத்த ஜென்மத்திலோ அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்திலோ அனுபவிச்சே தீரும் அது இயற்கை சீற்றங்கள் மூலமாக உறவுகள் மூலமாக ஸ்கூல் வாத்தியார் மூலமாக மேல் அதிகாரி மூலமாக ஏதோ ஒன்றுத்து மூலமாக நடந்துடும் அது சும்மா ரோட்டில் போகும்போது தேங்காய் கூட தள்ள வந்து மாய்க்கட்சி விழ வைக்கும் சில சமயம் உயிரை கூட பிரிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்றுத்தில் வந்துடும் திடீர்னு சின்ன வயசுலேயே அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க அது மாதிரி எல்லாேருக்கும் இறக்குறதில்ல ஒரு சிலருக்கு அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி கர்மா இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணால் புலம்புறதை விட்டுட்டு நான் அப்படி என்ன கர்மம் செஞ்சுருப்பேன் அப்போ எனக்குள்ளே இப்போ என்ன கெட்ட குணம் இருக்குது அந்த கெட்ட குணத்தை ஃபுல்லாக நீக்கணும் ஸோ அதை ஞாபகப்படுத்துதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இது கர்மத்தின் விதிப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் முதல்ல அமைதியாகிடுவீங்க மற்றபடி அவங்க வெறும் கருவி தான் அதனால் அவங்க மேலே உங்களுக்கு கோபம் வராது அப்போ அவங்கள பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த எண்ணம் வராது அப்போ டிப்ரெஷனும் வராது ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் நடந்ததே தான் நடக்குது அப்படின்னா நான் இந்த நேரம் இதை தான் பேசுவேன் அப்படிங்கிறது என் ஆத்மாவில் பதிவாக இருக்குது நான் பேசுகிறேன் இந்த நேரம் இந்த வீடியோவை பா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் ஆத்மாவில் பதிவாக இருக்குது பார்க்குறீங்க அதே மாதிரி என்ன ஒருத்தன் திட்டுறான்னா இந்த நேரம் அவன் திட்டணுன்றது அவனுக்கு பதிவாக இருக்குது அவன் வேறு எதுவும் பண்ணவும் முடியாது இது ஒரு நாடகம் மாதிரி பாருங்கள் ஃபைவ் டைமென்ஷனல் ஸோ ஃபைவ் டைமென்ஷனல் வீடியோ வந்து அப்படியே நிஜத்துலே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நினச்சி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இந்த நாடகத்தில் நடக்கிற எல்லாமே நமக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் நன்மையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது சொல்கிறது கடவுள் ஸோ அது அடுத்தது இறைவனோடு பேசிக்கிட்டே இருங்க ஸோ இப்படி அது அதுதான் நான் சொல்கிறது அந்த மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாகவே விடக்கூடாது நீங்கள் இறைவனோட பேசலைன்னா நீங்கள் சாத்தான் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க சாத்தான் கூட பேசினாலே உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் டிப்ரெஷனாக தான் உருவாக்கும் ஸோ அப்போ இறைவனோட பேசுங்க நான் நாராயணன் நான் இருந்தேன் இல்லையா அப்பா ஸோ கடவுள் வந்து அப்பான்னு கூப்பிடும் ஹிந்தியில் பாபான்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாபான்னா அப்பான்னு அர்த்தம் வேற ஒன்றும் கிடையாது மற்றபடி சத்திய சாய் பாபா சீரடி சாய் பாபா அது மாதிரி மனிதர்கள் அல்ல நம்ம சொல்லலை சிவனை மட்டும்தான் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை திரும்ப திரும்ப ஆசை போடுவோம் அதை அவர்கிட்டே பேசுவோம் அதில் உள்ள விஷயம் நான் நாராயணன் ஆகிறதுக்கு தகுதி பெற்றுட்டேனா இந்த மாதிரிலாம் ஏன்னா இப்போ இப்போ
ஸோ ஏற ஏற இங்கே இருக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸ் உங்களை எதுவுமே பண்ணாது ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஏறிட்டிங்கன்னா ஸோ இது இதை வச்சு தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கணும் அப்போ ஒருத்தர் நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறாரு என்ன தான் அவர் கீழே இருக்கிறார் நமக்கு அவங்கள இந்த நினைவோடு பார்க்கும்போது பரிதாபம் தான் வரும் அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம சக்தி கொடுக்கலாம் எப்போ சக்தி கொடுக்க முடியும்னா நான் அவங்க கோபப்படுறாங்கன்னா நான் பயங்கர அமைதியாக இருக்கும்பொழுது என்னுடைய அமைதி சக்தி அவங்களுக்கு போகும் ஆனால் நீங்கள் பயங்கர அமைதியாக இருக்குன்னா இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போது தான் நடக்கும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் உங்களுடைய புத்திக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டீங்க அவன் டென்ஷன் படுத்துறதுக்கு நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க அதாவது என்ன அர்த்தனா வெளி உலகம் உங்களை ஆட்டு விற்கும் ஸோ இது தான் அப்போ இந்த மாதிரி எண்ணங்களை உருவாக்கணும் நான் நாராயணன் நாராயணன் திரும்ப திரும்ப உருவாக்கணும் இந்த கழிவுகத்தில் உள்ள விஷயங்களெல்லாம் என்னை மறுபடி மறுபடி பிடிச்சி கீழே இழுக்க ட்ரை பண்ணுது நான் மாட்டிக்க மாட்டேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கழிவுகம் அழிஞ்சிச்சு ஏன்னா கடைசி ஒரு வருஷம் சங்கமேகம் அதாவது கழிவுகம் சத்தியுகம் சந்திக்கிற யுகம் நரகம் சொர்க்கம் சந்திக்கிற யுகம் நரகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் சொர்க்கத்தில் வாழ்கிற தேவதைகளாக மாறுற யுகம் அப்படி இறைவனே வந்து மாத்திரர் அந்த யுகத்தை சார்ந்தவன்னா எனக்கும் கலியுகத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை கழிவுகத்தில் திட்டுவாங்க சங்கமயுகத்தில் அன்பாக தான் பேசுவோம் கலியுகத்தில் உடலை பார்ப்பாங்க சங்கமயுகத்தில் ஆத்மாவை தான் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பயிற்சி பண்ண பண்ண பார்த்தீங்கன்னா கலியுகத்தில் இருந்து சுத்தமாக எந்த அளவுக்கு விலகுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆனந்தத்தில் இருப்பீங்க டிப்ரெஷன்லேருந்து தானாகவே வந்துடுவீங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டீங்களா இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியும் பயங்கர ஆனந்தம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாத்திரையை நிறுத்த ட்ரை பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த மாத்திரை வந்து உடல் ரீதியாக கூட சில விஷயங்கள் பண்ணும் அதை டக்குன்னு நிறுத்தும் போது அந்த உடல் அதை தாங்க முடியாமல் இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தி பாருங்கள் எதுவுமே ஆகலை அப்படின்னும் போது கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும்போது இருந்தாலும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எமர்ஜென்சிக்கு எதாவது வேணால் டக்குன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஏன்னா இது டிப்ரெஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அது உடல் வியாதியே தேவலாம் அந்த மாதிரி மோசமானது இது ஸோ அதனால் இந்த கவனம் கொடுங்க சின்ன வயசுலேயே உங்களுடைய கொ இப்போ இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுமே சின்ன வயசில் பயங்கர கோபத்தில் இருக்குது இல்லையா ஏன்னா ஆத்மா தானே இதுக்கு முன்னாடி தாத்தா வருந்து இப்போ தான் சேர்த்து வந்துருக்குது ஸோ கோபம் உள்ள ஆத்மா இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது இந்த ரகசியத்தை நம்ம சொல்லி இந்த எண்ணத்தை உருவாக்கணும் குடும்பத்தோடு உட்காந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எண்ணங்களை உருவாக்கலாம் சேர்ந்து தியானம் பண்ணலாம் சும்மா ஏனோ தானோ தானம் கிடையாது அது வேஸ்ட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு மூச்சை கவனிக்கிறோம் அதனால் ஒன்றுமே ஆகாது இல்லையா ஸோ ஆத்ம ஏன்னா நெகட்டிவ் எண்ணங்களால் இப்படி ஆச்சு அப்போ அதுக்கு பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை கொடுக்கணும் நெகட்டிவ் எண்ணங்கள்னால டிப்ரெஷன் வருதுன்னா பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் உங்களை பறக்க வைக்கும் ஸோ அந்த எண்ணங்களை உருவாக்கணும் அதுதான் மெயின் ஸோ அப்போ இறைவனை நினச்சிக்கிட்டே நான் நாராயணன் ஆக போகிறேன்ற அந்த போதை இயக்கணும் ஏன்னா இன்றைய வரைக்கும் கோயிலில் நாராயணன் கோயில் எவ்வளோ பாவனையாக கும்பிடுறாங்க அப்போ உயிரோட்டமாகவே நான் நாராயணன் ஆக போகிறேன்னா அது எவ்வளோ பெரிய போதை ஸோ நாராயணன் ஆக போகிறீங்கன்றதை விட அதை நீங்கள் நினைக்கணும் அப்போ தான் அந்த போதை கொடுக்கும் நம்பணும் முழுசாக அப்போ தான் அது அது உங்களை அறியாமல் அந்த எண்ணம் வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் பயங்கரமாக நம்பணும் அந்த போதையை ஏற்றணும் ஏற்றிக்கிட்டே இருங்க டிப்ரெஷன் மட்டும் இல்லை எல்லா வியாதியுமே உங்களை விட்டு நிரந்தரமாக போயிடும் ஏன்னா சொர்க்கத்தில் எந்த வியாதியும் இருக்காது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு எந்த வியாதியும் இருக்காது அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு நம்ம தயாராகிட்ருக்கிறோம் ஓம் சாந்தி ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அவசியம் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் அவங்களுக்குலாம் அவசியம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் எல்லோரும் டிப்ரெஷனாக தான் இருக்கிறாங்க இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா புது புது வீடியோ போட போட உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது இல்லாமல் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நாம் இப்போ போட்டுட்ருக்குறோம் ஸோ அது முதல் அத்தியாயம் ரெண்டாவது அத்தியாயம் போடுறோம் ஸோ அதில் ஒரு ஒரு சின்ன குட்டி குட்டி தலைப்பு போட்டால் கூட உள்ளுக்குள்ளே நிறைய விஷயம் இருக்குது அதனால் உதாசீனப்படுத்தாதீங்க இன்னும் இப்போ சொல்ல பார்த்தா நம்ம எல்லா வீடியோவுமே அதிலருந்து எடுத்து போடுறது தான் அவ்வளோ ரகசியம் இருக்குது ஸோ அது அது அவசியம் கேளுங்க எல்லா மதத்தினருக்கும் அதை ஷேர் பண்ணவும் செய்யுங்க குறிப்பாக நாஸ்திகர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அனாதையாக இருக்கிறாங்க பாவம் எல்லாருமே அனாதை தான் அவங்க ரொம்பவே அனாதையாக இருக்கிறாங்க இவங்க மற்ற மதத்தை சார்ந்தவங்க யார் அப்பான்னு தெரியாமல் தேடுறாங்க அவங்க எனக்கு அப்பனே கிடையாதுன்றாங்க அப்போ பாருங்கள் எல்லாமே அனாதை தான் ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இறைவனுடைய குழந்த தான்